поїхали робити дослідження про українських мігрантів до Австралії по страдянської хвилі. Це декілька класифікацій е, хвиль міграції. Перша хвиля була в 1917-18 роках. Не дуже велика кількість літератури на це, але трошки є досліджень з цього, які освітлюють, хто вони такі за першу хвилю. Більшість літератури пише про другу хвилю. Це були, е, їх називають більш політичними мігрантами, які після Другої світової війни українці опинилися е, в, в Австрії чи десь в європейських місцях. І їм запропонували повертатися до Радянського Союзу. Да? А той момент вони сказали, що вони не хочуть. І вони будуть шукати інших місць для проживання. І тоді Канада, і Штати, я думаю, було декілька обшинів. Австралія була одним з таких варіантів, куди можна, вони запрошували всіх, хто хоче поїхати з Європи на той момент. Це displaced people, displaced persons, да, буде називатися, поїхати до Австралії. Це друга хвиля, дуже багато про неї написано. І тут, до речі, костяк всієї української міграції в Австралії, в Канаді і в Штатах, він був сформований саме після Другої світової війни міграціями до сюди, в ці країни. Потім була третя хвиля в 70-х роках. Не дуже багато написано про це, але був спайк в міграції до Австралії з України і з інших республік, також Радянського Союзу і інших друзів Радянського Союзу, скажімо так, держав. І ось остання хвиля, яка пов'язана з розпадом Радянського Союзу з 91-м роком і onwards, яку я досліджувала. How do you enter the building? It's just from the building one, but you need to swipe your car. So because yeah, because I can't enter, right? With your card, you can't oh, no, straight um, building, building ten. Building ten is locked down. Oh, okay. Um, locked down. So it's only one, two, eleven open. So how would I? Because I scheduled meetings, you know, to be in level nine. Uh, do you want to do it in library? Library have lots. Of Maybe space. where? Yeah, because library. I haven't checked the library is upstairs. Yeah. Okay. Can... Зараз в Central Park, це такий сквер, я би сказала, де люди відпочивають. І ці дома, вони є residential. Тобто будинки тут люди живуть, і є shopping center, де люди скупаються які продукти і таке. І ось університет мій. Тобто воно все поруч досить зручно. І тут дуже класна кава, до речі. Взагалі в Австралії дуже класна кава. I'm so famous. Я приїхав в 2012 році, і коли я ну, мене питала, звідки ти да, там якийсь таксі драйвер да, Україну, ну мало хто знав. Після того, як у нас відбулася революція, після того, як Україна була по всіх новинах, то стали більше знати Україну. Тоді стали дивитися і розпізнавати. Ми могли навіть мати conversations да, з багатьма людьми про Україну, що було цікаво. Дякую, Матіо. Супер. Я вже домовилася, що ми будемо в лайбері. Ми підемо в новий білдинг. Добре, добре, дякую, дякую. Все, Ірко, до зустрічі. Бай-бай. Я просто пішла на вебсайт, знайшла професора соціології. І я написала, що я така українка, мене звуть Оля, хочу вивчати українську міграцію до Австралії. Я знаю, що це дуже великий research gap, що не було реально ніяких книг, не було ніяких статей з цього приводу. Якщо й були, але дуже такі фрагментарні дослідження і дуже сфокусовані переважно на другій хвилі міграції, пост Воєнний. Про тих, хто нові мігранти, хто ці молоді люди, які приїжджають зараз, після розпаду Союзу а, і створення Незалежної України, не було зовсім ніякої інформації. І от що відбувається з 1991 року? Дуже велика кількість сюди приїжджає по skilled migration stream. Тобто, маючи скілси, які потрібні Австралії, в тих професіях вони сюди приїжджають. Моє дослідження показало, що до 2004 року в основному приїжджали сюди як залишалися тут українці, це були family reunion, як прийшли до батьків там і залишалися. От. І з 2004 року skilled migration from Ukraine вона перевищила 
кількість тих, хто приїжджає за Family Reunion in Refugee. Тобто це значить, що якість українських мігрантів, які приїжджають в Австралію, теж зросла з 2004 року. Хто тут це переважно IT, інженери, різні професії є, але переважно це були технічні спеціальності, які Австралія потребує. Ось, наприклад, в минулому році ми їздили до University of Oxford, в нас було там workshops, ми зібрали 10 академіків, які є асоціатами української демократичної ініціативи, і ми робили з ними проект, який був про діаспору та демократію, да, як діаспора впливає на те, що відбувається в Україні сучасно. От, і ми написали книжку про це, яка називається Democracy, Diaspora and Territory. Пам'ятаєте, ви давали мені філдворк дуже давно, ще коли приїхала, так, так. Ти, щоб зібрати так. інтерв'ю. Так. І вийшла книжка, зайняло mm-hmm. так багато часу, бо це like, takes forever. Mm-hmm. От, і тут є про Фуса, тут є СФА написано Acknowledgement, mm-hmm. і все тут є. Книжка все вартує пічі, як є підпис. Дуже дякую за підтримку, тому що без вас філдворк був би не такий... Не такий Швидкий, я думаю, не такий повний, і, може, я зібрала би менше інтерв'ю, ніж uh-huh. тут Добре, написано. Дякую. Тому робимо такі проекти а, разом з нашими associates, які сидять в будь-яких університетах світу і цікавлять і роблять дослідження про Україну. Тут навіть ми створюємо робочі місця, тобто це наша компанія, яка а, має свій продукт, а, який а, є платформою для брендів, а, лідерів думок та агентств, які можуть використовувати нашу платформу для аналітики соціальних медіа та instant checkout, якби продажу в соціальних мережах. Ті, хто знайомий тут з українцями, переважно це досвідчені люди і це фахівці. Ну, якби я завжди пишаюся, в принципі, що я українка.